こんにちは北海道日高地方の養蜂場からです時は7月下旬です前回の動画を撮影して1週間が経ってからまた撮影を行いました今回の撮影は2日間にまたがりました1日目は午後の撮影でその時の天気は晴れ気温は28度でした2日目の撮影は午前中に行いその時の天気は曇り空気温は21度から27度でした今回は2日間にわたって行った環境視察の様子内見の様子スズメバチトラップの点検の様子をお伝えしましょう過去2回の動画ではスズメバチトラップの結果について特にお伝えしませんでしたしかしここに来て結構面白い結果が出始めてきていますから今回は後半で時間をとってスズメバチトラップの結果をお伝えすることにしましょうどうぞ最後までゆっくりとお楽しみくださいところで今映っている映像は養蜂場の東の草原から西に向かってドローンを飛ばせて高度5 0ルぐらいまで徐々に高度を上げながら撮影しているものです飛行速度は時速2 5メートルです前回の動画で牧草が一旦綺麗に刈り取られた後で再び生えてきているが刈り取られた直後の牧草地ではまだ草は再生していないと申し上げましたそれから1週間経った時点の今回の映像では草がだいぶ生え揃ってきていることがわかりますそれとここは有名なサラブレッドの産地なので草地で馬が草をはんでいるのもわかりますもっともこの高度からだと馬は小さな黒い点にしか見えませんがこうした牧草の再生とともにクローバーの花も一緒に復活してきていることは前回お伝えしましたしかし10日ほど前から花を咲かせ始めたオオハンゴンソウはどうでしょうかこれは昨年はオオハンゴンソウのお花畑であったところですが今年は咲いていません熱心な牧草の刈り取りの影響はクローバーでは結局さほどではありませんでしたがこれから夏から秋にかけての主要蜜源植物であるオオハンゴンソウではどうでしょうかそれでは次に内見の様子をお伝えしましょうこの群では前回の内見の時に女王蜂が行方不明でしたそれが今回この若々しい女王蜂を発見することができましたちょうど交尾飛行から戻ってきたところのようです。よく見ると、尻尾の先にオスバチの生殖器がついています。交尾飛行の興奮が冷めていないのでしょうか。非常に活発に動き回っています。ただ、この群では女王バチの不在期間があったために、蜂の数がだいぶ減っています。そこで、蜂の個体密度を高めるために、この軍の吹田を2枚だけ他の軍の巣箱に移し替えることを行います。これは以前の動画で紹介した軍の合同とは違います。そうではなくて単なる吹田の移動に過ぎません。ですから移す吹田には蜂はあまりついてはいません。女王蜂が急速に動き回っているのでうつすすいたに間違って女王蜂が映ってしまっていないか最新の注意を払って確認する必要がありますすいたを抜いたので巣箱の中に隙間の空間ができました隙間とすいたの領域の境に今回は分割板ではなくて給仕器を置いて従って2つの領域を給仕器を使って仕切るようにしますはいこちらは2枚のスイタを受け入れる側です実はこの群では1週間前の前回の動画の時点で分放熱が高まっていたのでふるい落とし法を使って一旦は分放熱を冷ましましたしかし
古い落とし法は文法熱の根本原因を取り除くものではなくあくまでも当座の一時的で臨時的な対処法なのですぐにまた文法熱の兆候が出てきてしまいましたそこで4日前につまり古い落としを行ってから3日後に巣箱をそれまでの2段重ねから3段重ねにして段数を増やしました2段まで吸板がすでにびっしりと詰まっていて2段重ねのままではもうそれ以上スイタの数を増やすことができなかったのですそこで貯密のスペースを広げるために巣箱を3段重ねにしました貯密スペースの不足はいくつかある文法の原因の一つと考えられているからです3段目の次箱にはご覧のようにスイタを5枚入れてありましたしかしこのような処置を施しても先ほどの映像で見たようにハチたちが巣門付近でたむろしていて文法熱は依然として収まっていないように見えますそこで貯密のスペースをさらに広げるためにあまり密のたまっていない先ほどの2枚のスイタをこの3段目に投入するのです私たちがこの群の動きに神経質になるのにはそれなりの理由がありますなぜならばこの群には昨年知らないうちに分法されてしまったという過去の苦い経験があるからです今年はそういうことがないようにしたいものですはいここからはスズメバチトラップのお話をしましょう養蜂場にやってくるスズメバチは厄介者でその存在はミツバチにとってストレスの原因になっているだけではなくて養蜂家にとっても作業環境の悪化を招きます特に近年は地球温暖化の気象変動の中で自然界の中でのスズメバチの個体数が増えてきているのではないかと一般にも懸念されていますしかしこの養蜂場では昨年の春には特にスズメバチ対策を行いませんでした春先のスズメバチは単独で巣を作る女王バチです働きバチがまだいないので春のスズメバチの個体数は多くはありませんしかし少数の春の女王バチに対処しなかったことが昨年の夏から秋にかけてのスズメバチの爆発的な増加につながってしまったのではないかという反省がありますそこで今年は早春のスズメバチの出始めの頃から養蜂場にトラップを設置して対策を強化しましたこの表は5月11日から7月22日までの間に養蜂場のトラップにかかったスズメバチの個体数を示したものです5月中はトラップを徐々に増やしていきましたが6月以降はトラップを増やしていません6月22日までの結果はすでに以前の動画で紹介していますそこでこの動画では6月22日以降のこの1ヶ月間の動きを見てみますすると非常に顕著な事実が明らかになりますそれはそもそも取れる全体の個体数がだんだんと減ってきたということですそして直近の1週間ではついに取れたスズメバチはゼロになってしまいましたこれは一体どういう風の吹き回しでしょうまた1週間前の養蜂場での作業の時もそうでしたが今回の2日間にわたる作業の最中にも飛来してミツバチにちょっかいを出すスズメバチの姿はついぞ見かけることはありませんでした6月下旬以降のスズメバチの急速な減少はたまたま起こっているに過ぎないことなのであまり気にしない方が良いことなのでしょうかそれとも昨年の秋から私たちが熱心に取り組んできたスズメバチ対策がついに実を結び始め養蜂場周辺の女王バチを駆逐してしまったことがここに至って目に見える形で現れてきたとでも言うのでしょうかあるいはこれはもっと大げさな話で近年の数ある自然界の中で起こっている異変の
ほんの一コマを私たちは見ている可能性も全くないわけではありませんともあれ今後のスズメバチの動きから目が離せなくなってきましたはい今回はここまでです最後までご視聴いただきありがとうございましたよろしければ登録・高評価で応援していただけると大変に励みになりますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは次回またお会いする時までごきげんようさようなら